안녕하세요에버그린베런의써니입니다그동안많은분들에게언제탑강의가업로드되는지에대한문의를받았었는데요이제드디어탑강의를시작해보려합니다탑은몸이부분에입는옷으로서상의라고부릅니다패런사에게탑은패런의꽃이라할수있을만큼그의종류가다양하고디자인별패런뜨는방식이여러가지여서패런을뜨는묘미를느낄수있다고합니다탑은종류가워낙많은데기본적으로안에입는인어부터바깥에걸치는아우러까지있습니다저희강의에서다룰카테고리를말씀드리자면티셔츠블라우스셔츠베스트스타일가디건후드티드레스자켓코트등이있습니다그럼탑패런을뜨기위해필요한지수와치수재는방법부터설명드리겠습니다필요한지수는가슴둘레허리둘레힙둘레백숄더하이트센터백랭스숄더심어크로스백사이드랭스프론숄더하이트센터프론랭스어크로스체스트가있습니다다음은슬리브패런을뜰때필요한치수입니다오버암랭스언더암랭스팔둘레팔꿈치둘레그리고손목둘레가필요합니다바디매저매트를잰후원단패브릭에맞게패러니스즉여유분을내두해서패런을뜨시면되겠습니다만약옷샘플을가지고새로운패런을만들기를원하신다면앞서말한사이즈가동일하게필요하겠고추가로아몰스트레트사이즈가필요하겠습니다치수재는방법은옷이이미만들어진상태이기때문에전체둘레를재지마시고단면사이즈만재시면되겠습니다샘플을레이오프할때도정확한플레이스먼트와사이즈를가지고패런을뜨셔야오리지널샘플과거의같은옷이완성되겠습니다앞으로진행될에버그린패런스쿨의탑강의의구성은다음과같습니다먼저블락을만들텐데블락을만드는이유는사이즈를매번번거롭게맞출필요가없고이것을가지고패런을뜨면사이즈가정확하게나오고가장중요한이유는시간을많이절약할수있기때문입니다이블락도다섯종류로나눠서배워보겠습니다첫째베이직블락둘째톨소드레스블락셋째슬리브리스블락넷째비스트의블락다섯째니트블락이있습니다블락을완성한후에는이블락들을활용해만든다양한디자인을배워보겠습니다그다음엔칼라슬리브버라이티디자인으로파트를나눠서강의를진행해보겠습니다칼라는목부분에다는밴드유형의옷감으로시선이제일먼저가게되고옷의전체적인룩을결정할수있을만큼옷의중요한파트하이라이트가될수있습니다슬리브는사람의팔부분을덮는옷감으로옷전체의느낌을살려줄수있습니다이슬리브도종류가다양하고그에따른디자인도새롭게많이나타나고있습니다칼라와슬리브를진행하면서여러디자인의옷들도함께배워볼텐데이부분에서다루지않은디자인은다양한디자인파트에서배워보도록하겠습니다이부분에서는주로소매가없는옷의디자인을배울텐데예를들면케미숄튜브홀토넥그리고비스트의스타일등이있습니다이제탑강의를시작할준비가마무리되었습니다패러는글로배우는것이아닙니다강의를보면서하나하나직접따라해보시고가능하면천을가지고직접만들어보신다면더욱더좋겠지요저희강의를통해패런사를꿈꾸시는여러분들또는미래의비즈니스를계획하시는분들
또는 취미로 배우시는 모든 분들 흥미를 가지고 재미있게 따라와 주시기 바랍니다. 그럼 연필과자, 패럼 페이퍼를 준비해 주시고 이제 시작해 보겠습니다.